jmenuji se Martin Koubek a jsem jeden z členů vedení společnosti Pyrotera. A chtěl bych vám představit naši skupinu a co vlastně Pyrotera dělá, čím se zabýváme. Tak co bych vám řekl o nás a našich začátcích, jak vlastně celé tohle to všechno vzniklo. Tak teď jsme oslavili 10 let a když se vrátil v čase před těma 10 lety, tak jsme byli banda mladých kluků, kteří hledali, co budou dělat. Chtěli jsme dělat něco originálního, něco zajímavého. I předtím, než vznikla Pyrotera, tak jsme se věnovali věcem jako historický šerm, nějaká menší kaskaderská činnost, akrobacie a chtěli jsme to posunout někam dál. A tohle byla naše jakoby jedna z jasných voleb, protože už nevím přesně, jak to vzniklo. Někde jsme viděli nějakou malou ohnivou show a řekli jsme si, tak tohle, to jsme chtěli zkusit. A Pyrotera, co to znamená dneska, vlastně co jsme dokázali a čím jsme, tak dneska čítáme přibližně 15 umělců. Říkám schválně přibližně, protože se to různě mění. Máme externí umělce, který třeba vystupují s náma jenom v zahraničí a dost často se stává, že třeba přijde nějaký nový tanečník nebo někdo naopak končí. V tomhle tom oboru se to vlastně docela rychle mění. O konkurenci bych svaře taky mohl mluvit. Existují spolky a firmy, které se živí vlastně či podobným jako my, ale upřímně bych je počítal na prstech jedné ruky, když to vzal i celosvětově protože vlastně profesionální uskupení, které zaměstnává třeba 15 umělců a tvoří opravdu jako velké produčně zpracované taneční a ohnivé a světelné show, tak v tom jsme jsme poměrně unikátní. Existuje hodně lidí, kteří se věnují tomu do druhou umění a jsou to spíš taková jako klasická vystoupení a my jsme se vydali trošku jinou cestou. To, co nás vždycky uchvacovalo, je vlastně propojit víc žánrů dohromady a v našem vydání je to vlastně propojení tance, akrobacie, a právě být světelné nebo ohnivé show a spojit to vlastně v jeden, o tom říkáme show celek, kdy vlastně člověk je uchvácet nejenom třeba nějakým efektem, ale i synchronními pohyby několika umělců na scéně, všechno je laděné do hudby a má to vlastně nějakou atmosféru. Ahoj! Já se jmenuji Marek Solnička a jsem umělecký ředitel téhle skupiny, skupiny Pirotera. Přišel jsem do skupiny zhruba tak před 6 lety a od té doby se věnuju učinkování, choreografiím a v současné době vedu i, i vize a repertoár naší společnosti. Mám střílet radši do vašeho auta nebo tam do toho? Třeba do těch kolejí. Vzhledem k povaze naší činnosti, což je nebezpečnost, pyrotechnika, oheň, světelné efekty programované do hudby. Nemůžeme si dovolit pro každou show dělat samostatnou novou choreografii. Každá naše show tím pádem musí být velice dobře předem promyšlena. Její koncept, hudba i styl, kostýmy, to všechno musí být přesně a precizně zvolené, abychom měli několik měsíců na přípravu choreografie, na výrobu i hudby, efektů a na trénování především. Máme show, které jsou rokové, akční, Potom romantické, které se hodí na svatby a různé oslavy. Zároveň je to i naše nejnovější ohnivá show, která se jmenuje Pyrotera Swing Show. Nejčastěji vystupujeme na akcích, které jsou soukromého charakteru. Jedná se o večírky nebo různé benefice, akce, prezentační, různé veletrhy a podobně. Převážně, bohužel, bohužel pro naše fanoušky především, se jedná o akce, které jsou uzavřené, že není možné nás někde vidět. Děláme taky mnoho akcí, které jsou velice specifické. Podařilo se nám například navázat spolupráci s rokoperou Praha, kde vystupujeme v představení Faust, roková opera. Stejně tak jsem velice rád, že máme za sebou první sezónu spolupráce s křížikovou fontánou, kde naše představení fontána v plamenech sledovali po každé minimálně 3000 diváků. To bylo taky úplně úžasné. A hlavně skloubit dohromady různé elementy. U křižíkové fontány především oheň a voda. Když jsme u spojení elementů, tak kromě křižíkové fontány se nám podařilo taky navázat spolupráci s hokejovým týmem HC Bílý Tygři Liberec. Skoro každý zápas na jejich stadionu jsme dělali speciální show. Bylo to deset učinkujících, kteří vystupovali s takovou taneční hakou ve světelných kostýmech a hokejkách. Všechno naprogramované na hudbu a všichni vystupovali na ledě. 
velice zajímavým projektem, který je nestandardní a mimo náš repertoár, je Plady Sexy Halloween, což je obrovská akce, je to jedna z největších halloweenských párty ve střední Evropě, která už druhý rok vyprodává obrovský prostor Forum Karlín. My jsme se rozhodli, že se na téhle akci pořádně vyřádíme. Je to show, ve které krom toho běžného našeho umění používáme taky speciální efekty, plamenomety, závěsnou akrobaci a takové vybavení, kterému říkáme toaleťá komet. Připravili jsme si speciální show ve stylu Suicide Squad. A já se strašně těším, co dalšího se nám podaří v budoucnosti. Ahoj, já jsem Michal Procházka a pracuji tady Lajtoj z dílně na výrobě světelných a pyrotechnických efektů. Postupně, tak jak se Fireshow vyvíjela a zjistili jsme, že se nedostaneme do všech prostor, kde bychom chtěli vystupovat s ohnivým vybavením, tak Martin vymyslel, že bychom mohli vystupovat s vybaveným světelným. První točičské vybavení, které jsme začali vyrábět, byly pojky. Ve srovnání s dnešními výrobky je to opravdu prehistorie, byly ovládaný infračerveným dálkovým ovládačem. Dneska jsme mnohem dál, vyrábíme vybavení, které vydrží daleko hrubší zacházení, které se ovládá rádiem, obsahuje velmi výkonné litiumentové baterky. Co se týče druhů vybavení, tak vyrábíme všechny možné nářadí, které točiči ke svým vystoupením používají, jako tyče, pojky, vějíře, bugengy. Hlavní produkt, který vyrábíme a vyvážíme do celého světa, jsou tyhle vizual play, které dokáží zobrazovat obrázky a loga. Nejdříve jsme nechtěli naše vybavení nikomu dalšímu poskytnout, abychom byli na trhu s lajčou naprosto unikátní. Později jsme zjistili, že nedokážeme obsáhnout úplně celý svět a tím vlastně vzniknul e-shop jako prodejní základna, kde si lidé z celého světa můžou u nás vybrat nakoupit vybavení, sešly se nám neuvěřitelné nápady a návrhy jako ohnivé kostky, ohnivé hvězdy, nové vybavení do další nové show. Příkladem budíš svítící bubny na, na Gamescon, nebo zrovna baseballky, které svítí a odpohlí pyrotechniku na Bloody Sexy. Ahoj, já se jmenuji Marek Michlík, jsem v Piroteře 10 let a starám se o to, aby všechno fungovalo tak, jak má, technika, kostýmy a veškerý takovýhle věci. Já bych vám rád řekl něco o přípravě na show. Funguje to tak, zavolá klient, ten si nás objedná, chce něco speciálního, tak my to v tu chvíli musíme vytvořit. Vybereme muziku, vytvoříme koncept, vytvoříme choreografie a pak už se jenom trénuje. Tenhle ten proces by normálně za ideálních podmínek měl trvat nějaký, nějaký měsíc. Vlastně práce v piroteře není tak úplně práce. Je to koníček, který vám sebere všechen váš volný čas. Dá se přitom studovat, ale tím pádem se nestanete součástí toho gro týmu, protože nejste k dispozici vždycky.
Ladies and gentlemen, give it up to them. The Pirate Show Light and Fire Show.